എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് മട്ടൻ്റെ കണ്ടില്ലേ മട്ടൻ്റെ രണ്ട് കാലാണ് അതുകൊണ്ട് ബാബിക്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിനുള്ള മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോണ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓരോ എന്തൊക്കെയാണ് ഇടേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് ഈ ഉപ്പിടാണ് ഇപ്പം നാല് കിലോ മട്ടനാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ രണ്ട് കാല് കൂടി നാല് കിലോ മട്ടനാണ് അതിനിപ്പോൾ ഒന്നര സ്പൂണിൽ കൂടുതലായിട്ട് രണ്ടര സ്പൂണോളം ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഉപ്പെല്ലാം ഓരോരുത്തരുടെ ഒരു ഇതനുസരിച്ചാണ് അപ്പം നമ്മളിതിനകത്തിട്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടര സ്പൂൺ ഉപ്പിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടി വരുന്നത് അടുത്തത് വരുന്നതാണ് കുരുമുളകാണ് ഇത് വേണ്ടി വരുന്നത് കുരുമുളക് ഒരു ഒന്നേ മുക്കാൽ സ്പൂൺ കുരുമുളക് ഇട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ഗരം മസാലയാണ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ഒരു കഷ്ടി ഒന്നര സ്പൂൺ ഓളം ഗരം മസാല ചേർത്തു ഇനി നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഏകദേശം ഒരു ഒന്നേ മുക്കാൽ സ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഈ പച്ചമുളക് അരച്ചതാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇത് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമോളം പച്ചമുളക് ഉണ്ട് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമോളം ഇഞ്ചി അരച്ചത് ചേർത്തു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമോളം തന്നെ വെളുത്തുള്ളി അപ്പോൾ പച്ചമുളകും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഏകദേശം തുല്യ അളവിലാണ് നമ്മൾ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് മല്ലിയലയും പുതിയനയിലയും കൂടി ഒന്ന് ചതച്ച് അരച്ചതാണത് അത് ഏകദേശം സമസമായിട്ടാണ് ഏകദേശം വലിയല മുന്നിൽ നിന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മസാല ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കണം അപ്പോൾ മസാല നല്ലൊരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാവും ആ പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് പിടിക്കുകയും ചെയ്യും ഉള്ളിലേക്ക് അത് വലിച്ച് വലി വലിയുകയും ചെയ്യും ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് ചെറുനാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞാണ് വലിയ ചെറുനാരങ്ങയാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഗൾഫിൽ കിട്ടുന്ന വലിയ ആ ഒരു നാരങ്ങ ഉണ്ടല്ലോ അത് പിഴിഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ഈ ചെറു നാരങ്ങയുടെ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടുണ്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പുളിരസം നന്നായിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ മസാല നന്നായിട്ട് ഇറച്ചിയിൽ കയറാനായിട്ട് അത് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നതാണ് നാരങ്ങ നന്നായിട്ടിത് മിക്സ് ചെയ്യാണ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്കിത് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇനി ഇതപ്പം നമ്മൾ മട്ടനിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് വരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് മട്ടൻ വരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴാണെങ്കിലാണ് നന്നായിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് കയറുള്ളൂ മട്ടൺ ചിക്കൻ്റെ പോലെയല്ല കുറച്ചുകൂടി മസാല പിടിക്കാൻ കുറച്ചുകൂടി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് വരയാ വരഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ട് മസാല ഉള്ളിലേക്ക് ആവുന്ന രീതിയിൽ തേച്ച് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ മട്ടനിൽ നന്നായിട്ട് ഇതെല്ലാം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊരു ഫോയിൽ നമ്മൾ പൊതിഞ്ഞെടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കാൻ പോണ് അപ്പോൾ ഫോയിൽ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടല്ലേ പൊതിഞ്ഞിട്ട് ഏകദേശം മൂന്ന് മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കും നിങ്ങളത് ചെയ്യുമ്പോഴതിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് മണിക്കൂറും കൂടുതൽ എത്ര സമയം ഇരുന്നാലും അത്രയും നല്ലതാണ് ഇനി നമ്മളത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് ആക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു കാല് ഇങ്ങനെ ആക്കി മറ്റേ കാലും ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മസാല വരട്ടി ഫ്രിഡ്ജിൽ കയറ്റും ഓൾറെഡി ബാബിക്യൂവിന് വേണ്ടി മസാല വരട്ടി നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചേക്കാണ് അതിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇനി ഇപ്പോൾ ബാബിക്യൂവിന് വേണ്ടിയുള്ള റെഡിയാക്കാണ് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം ചാർക്കോളിനകത്ത് തീ പിടിപ്പിക്കലെ ഒരു കഷ്ടപ്പാട് പിടിച്ച ഒരു പരിപാടിയാണ് അത് കത്തി വന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കനൽ നന്നായിട്ട് വന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല നന്നായിട്ട് പിന്നെ അത് ആ ചൂടിനകത്ത് നന്നായിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് വന്നോളൂ ഇപ്പം നമ്മൾ മട്ടൺ ഏകദേശം മൂന്നല്ല നാല് മണിക്കൂറോളം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചായിരുന്നു ഇപ്പം നന്നായിട്ടത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് അതേപോലെ തന്നെ ഫോയിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കനലിലേക്ക് വയ്ക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ ഒരു സൈഡ് വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും അടുത്ത സൈഡിലേക്ക് അടുത്ത പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ മറച്ചു വയ്ക്കണം അങ്ങനെ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം നമ്മളത് വേവിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഫോയിൽ തുറന്നു വയ്ക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ വേവൊക്കെ കറ
Thank you for watching my video.